Vi a una persona sin techo en Nueva York y tenía su televisión y la gente iba a verle y a hacerse fotografías con él. Todos querían ir allí y si hubiera tenido alguna compañía que le patrocinara habría sido interesante para él, como por ejemplo Polaroid podría repartir fotografías gratis o algo así. No lo sé, supongo que sería una posibilidad para alguien que normalmente no las tiene. Vimos a Tiger Woods en la televisión con una gorra con el logo de Nike y nos figuramos que le habrían dado millones de dólares por llevar esa gorra en la conferencia de prensa. Por eso supimos que nosotros podíamos hacerlo por otras personas y conseguir algo de dinero para los estudios. Así que se nos ocurrió la idea de pedirle a una corporación que nos patrocinara. Nos anunciamos en el programa Today del 18 de junio. Así que aireamos mucho el nombre de First USA en los medios, les incluimos en nuestros reportajes de noticias y así les damos toda la publicidad gratis que podemos. They'll be conforming not to the wishes of demanding parents, but to the wishes of an image conscious corporation. Ellos no piensan solo en el dinero. Por ejemplo, han querido trabajar con nosotros, ser nuestros amigos, y nos han dejado ayudarles a que nos ayuden, y viceversa. Cool Side of the Day nos eligió, y Yahoo nos eligió a pesar de que estábamos en USA Today. Cuando nos hicieron la foto para la revista People, nos pusimos aquí, de pie, encima de esto. Nos pusimos aquí y sonreímos. Sonreímos y nos hicieron la foto. Nuestros padres nos cuentan cosas de la guerra y por el estilo. Nosotros ahora tenemos nuestra propia historia de patrocinio. Exactamente. Tengo mucha fe en el mundo corporativo porque siempre va a estar ahí y creo que se debe confiar en él. No creo que sea bueno no confiar. El éxito de Chris y Luke depende de la divulgación de su fe en el patrocinador del momento. Pero no todos los empleados de las empresas Fortune 500 están obligados a ser buenos apóstoles. La mayoría tienen disposición a romper los mandamientos. Me gustaría poder salir a cenar con alguien y pasarlo bien. Pero la verdad es que hay tantas trampas y engaños en mi vida laboral que no quiero revivirlos en mi vida privada. No es fácil hacer la distinción. Hay algunas mujeres por ahí que son diferentes, pero yo todavía no he conseguido distinguirlas. Cuando haces lo que hago yo, tu vida se convierte en algo compartimentado. Básicamente soy un espía. Mi trabajo abarca todos los sectores industriales. Prácticamente he trabajado para el 25% de las empresas del Fortune 500. Es difícil cuando tienes a todas estas corporaciones multinacionales expandidas por todo el planeta, cuyos beneficios son superiores al Producto Nacional Bruto de algunos países. Hay tanto en juego que la competencia lo es todo. Es una gran sensación estar a la entrada de, por ejemplo, Xerox, observando este edificio gigante y pensando, hacer para conseguir el diseño de la nueva impresora de chorros de tinta. No es nada fácil, pero precisamente por eso me gusta. Para mí es un reto, y a veces es hasta más divertido cuando saben que voy. Cuando han oído que he sido contratado, o cuando el director de seguridad me llama para darme un aviso porque me han visto en la zona, o lo que sea, es en realidad divertido. He pasado por inversor bancario, he pasado por capitalista de riesgo, Puedo localizar a tus empleados y decirles que les llamo desde la agencia de empleo ACNE y que tengo un trabajo con una retribución considerablemente superior de lo que les están pagando y que si quieren entrevistarse conmigo. Cuando me reúno con este ejecutivo, no se da cuenta de que voy a interrogarle para informar a la competencia, que no hay ningún trabajo y que la oficina en la que está es alquilada, que la foto de familia de mi despacho es falsa, y que se trata de una gran treta para averiguar información para la competencia. 
Yo no me siento culpable. Vamos, tienes que esperar que haya personas como yo por ahí. Somos depredadores. Es una cuestión de competencia, de cuota de mercado, de ser agresivo, del valor para el accionista, de a qué cotización están tus valores hoy. Si eres presidente de una compañía, ¿crees que a tus accionistas les importa en realidad si es una buena persona o no? ¿Crees de verdad que preferirían que fueses un buen tipo? ¿Que preferirían eso antes que tener dinero en el bolsillo? Yo creo que no. Creo que la gente quiere dinero. Eso es lo fundamental. Yo tengo un apodo, Comeja. Es un término despectivo, inteligente, pero despectivo. Básicamente significa alguien que es prescindible. La premisa es que puedes volar la cometa para recoger la información que deseas. Y si aparece una tormenta por el horizonte en forma de, digamos, una demanda o algún tipo de persecución legal, pues simplemente puedes cortar la cuerda y marcharte. Hay una excusa convincente y es que la cometa va volando por sí sola y tú no tienes ni idea de lo que está haciendo. Algunas de las mentes más creativas están contratadas para asegurar nuestra fe en la visión del mundo corporativo. Nos seducen, crean ilusiones diseñadas para desviar nuestra atención y fabricar nuestros intereses. Las corporaciones no anuncian productos en particular. Lo que anuncian es una forma de vivir, una forma de pensar, una historia de lo que somos como gente y cómo llegamos hasta aquí y de cuál es el origen de nuestra así llamada libertad. Hemos pasado por décadas, décadas y décadas de propaganda y educación que nos han enseñado a pensar de una determinada manera. Cuando se aplica a las grandes corporaciones es como si fueran inevitables e indispensables y de alguna forma extraordinariamente eficientes y que son las responsables del progreso y de la buena vida. La gestión de la percepción es un concepto muy interesante. Básicamente es un método que nos ayuda cuando trabajamos con nuestros clientes mediante un proceso de pensamiento muy sistemático de forma que podemos ayudarles a identificar cuáles son los recursos de los que disponen, cuáles son los obstáculos hacia el éxito y cómo podemos utilizar las comunicaciones para ayudarles a conseguir sus objetivos. Si Michael o Angélica fueran un día y me dijeran, papá, ¿qué haces y por qué es importante? Mi respuesta sería básicamente que ayudo a las empresas a que tengan una voz. Yo ayudo a las corporaciones a compartir el punto de vista sobre cómo se sienten respecto a las cosas. Se venden a sí mismos, venden su dominio, venden sus reglas. Están creándose una imagen como la de cualquier vecino del barrio. Can we say hello just for a minute? So, what do you think of the neighborhood now? It's all right, it's good. Yeah, I think it's been getting better over the last 20 years that I've been coming here. Yeah. So I think together, you know, working with you and Pfizer and our other partnership will make this a better place. Okay, nice to see you, Ms. Frazier. Bye. En esta estación de metro solía haber mucha delincuencia. Una noche cuando volví a casa estuvieron a punto de atracarme. Así que decidimos cambiar las cosas para mejorar la comunidad. Esto que vemos son torniquetes para evitar que la gente se cuele. Antes solo había que saltar. 
Así que Pfizer, en colaboración con las autoridades de transportes, compró estas máquinas. 